Buenos días con todos los presentes. Espero que estén bien de su domicilio o desde donde me estén escuchando y viendo la presente transmisión. ¿Qué tal? Bienvenidos al curso nacional Glasgow para principiantes, la valoración e interpretación de esta famosísima escala de coma de Glasgow. Quien les habla, soy médico, soy otro Jesús Berrocal y tengo la gratitud a Reolate Diplomados el darme la oportunidad, como siempre, de llegar con todos ustedes con temas totalmente importantes, totalmente académicos. Y el día de hoy es un día en el cual tocaremos un tema muy importante para todo profesional de la salud, que es la escala de coma de Glasgow. Los veo conectados, así que por favor, eh, y siempre inicio mis ponencias para que tengan la participación los alumnos. Así que tienen un chat, mediante el chat van a colocar su nivel académico, decir buenos días, soy licenciado en enfermería, buenos días, soy estudiante de medicina, buenos días, soy estudiante de enfermería, buenos días, soy paramédico, buenos días, soy técnico en enfermería, técnico en urgencias, ya, así que los leo, ya, para que este sea una charla dinámica, entretenida y que no se convierta en un monólogo. Así que todos, por favor, los que están conectados, los que me están viendo, les pido, por favor, que mediante un chat me coloquen su nivel académico. Así que los espero, estimados participantes del día de hoy. Sin dejar de mencionar, agradecer la participación de todos ustedes, eh, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la superación personal, Habla muy bien siempre de todos nuestros participantes. Como, como empresa estamos totalmente agradecidos el, que ustedes nos brinden la oportunidad de llegar a ustedes con, con temas y educación. Así que los leo, chicos. Mándenme, por favor. Buenos días, soy licenciado en enfermería. Buenos días, soy estudiante de medicina. Soy estudiante de, de, de terapia. Soy estudiante de de cualquier carrera afín a la salud, soy estudiante de paramédico, soy asistente geriátrico, soy asistente tal, trabajo en el área tal, así que chicos, vamos, comenten, los leo, tienen un chat ahí para que redacten por favor, así que los leo, compartan. Nos queda otra saída. Buenos días, licenciada Elina. Buenos días, casi médico, Lisette, interna. Muy bien, buenos días. Muy bien, vamos a empezar con un video. La evaluación clínica de la conciencia es a menudo crucial en el cuidado de un paciente con daño cerebral agudo. Este video le proporcionará una guía práctica para el uso de la escala de coma que desarrollamos en Glasgow para garantizar una evaluación fiable y comunicación clara sobre el paciente. Le mostraremos cómo hacer una serie de observaciones estándar de tres aspectos del paciente de receptividad, apertura de los ojos, la respuesta verbal y motora la estimulación. Pasos en cada componente se pueden clasificar de acuerdo a los criterios definidos para mostrar el grado de deterioro presente. Nosotros le mostraremos cómo grabar y comunicar sus conclusiones, cómo estos se pueden utilizar y proporcionar un resumen descargable. Al evaluar a un paciente hay cuatro pasos que son comprobar, observar, estimular y tasar. La evaluación preliminar se utiliza para identificar los factores que podrían identificar con su evaluación. Es importante identificar los factores locales, tales como una discapacidad auditiva que podría causar una falta de capacidad de respuesta. A raíz de estas comprobaciones preliminares, se observa que el paciente, teniendo en cuenta las conductas espontáneas, 
en cualquiera de los tres componentes de la escala, ojos verbales o de motor. El paciente tiene una clasificación del componente haciendo coincidir los resultados con el criterio de la escala. Existen cuatro criterios para los ojos, cinco para verbal y seis para la puntuación motora. Para cada componente el criterio de la parte superior es una respuesta normal, mientras que el criterio más bajo hay respuesta. Si los ojos del paciente abiertas de forma espontánea, se registra, recuerde que puede haber factores locales, tales como un chazón que impiden la apertura de los ojos. Si la apertura espontánea no se demuestra, un estímulo verbal se utiliza presentándose, solicitando claramente y apertura de los ojos, si es necesario por medio de gritos. Si el paciente abre los ojos, sonar se registra. Si el paciente no abre sus ojos, cuando hablar con ellos, se aplica después de un estímulo periférico físico. La estimulación se inicia en un nivel bajo pulsando sobre la punta de los dedos. Intensidad hasta por 10 segundos hasta que el paciente muestra una respuesta o hasta el máximo estímulo. Ha sido aplicado. Si el paciente abre los ojos, ficha a la presión. Si ellos no abren sus ojos, ficha como ninguno. Si hay factores locales, tales como chazón, lo que interfiere con la apertura de los ojos, ficha ojos no comprobable. Para evaluar la respuesta verbal, pedir al paciente que diga su nombre y que me sea. Si la respuesta es correcta, ficha orientado. Si durante la conversación el paciente es capaz de hablar en frases u oraciones, pero es incapaz para dar las respuestas correctas a las preguntas de la orientación, ficha confundir. Si no habla con sensatez, pero pronuncia una sola palabra, récord. Si los gemidos y quejidos de los pacientes sin palabras reconocibles, récord. Si el paciente no hace sonidos en todos, entonces grabar ninguno. Recuerde si habla. Puede ser el resultado de factores distintos de conciencia deprimido, por ejemplo, un tubo endotraqueal. En estos casos, grabar verbal no comprobable. Para evaluar el componente motor de la escala en coma, en primer lugar pedir al paciente que realice una acción de dos etapas, pidiéndoles que agarre y soltar los dedos con la mano o la apertura. Su boca y su lengua se pegue a cabo. Si el paciente hace esto, obedece al registro y la persona no puede mover sus brazos, por ejemplo, a causa de una lesión de la médula. Usted debe preguntar a ellos para abrir su boca y que saquen la lengua. En un paciente que no obedece órdenes, un estímulo periférico por sí sola es insuficiente para evaluar el componente motor de la escala de coma y se necesita un estímulo central adicional. Esto se aplica por primera vez por el pinch trapecio. Para llevar a cabo esto, coloque su mano sobre el hombro y el paciente presiona los dedos en músculos sobre encima del homóplata. Aplica presión al aumentar la intensidad de hasta 10 segundos que esté seguro de que la respuesta se observa en la mejor respuesta del paciente. La segunda ubicación de estímulo central es la muesca supraorbitaria. Se aplica este estímulo colocando una mano en la frente con el pulgar por encima del borde superior de la órbita. Aplica presión en el aumento de la intensidad de hasta 10 segundos hasta que se observe mejor la respuesta del paciente. El paciente no debe ser clasificado teniendo una ausencia de respuesta hasta que el estímulo máximo ha sido aplicado. Este estímulo no se debe utilizarse en pacientes con lesiones faciales adyacentes a la muesca supraorbital. Si el paciente mueve la mano por encima de la clavícula o la clavícula, en un intento de mover el estímulo de distancia, se localiza récord. Si su extremidad superior no llega por encima de la clavícula, pero se flexiona, entonces ya sea normal o anormal flexión. En la práctica clínica, la evaluación de estos no localizan respuestas, se basa en una combinación de ambos estímulos, periférico y central. En flexión normal, las curvas de codo el brazo se mueve rápidamente de distancia del cuerpo y de el estímulo. En flexión anormal, el codo se dobla lentamente y el brazo se encuentra con el cuerpo. En caso de duda, la flexión normal se registra. Si el paciente extiende los codos en lugar de ellos flexionando, registrar extensión. Un paciente que no responde, registra como uno. Si está
están paralizados por otros factores, como una parálisis para las drogas discomotor no comprobable. Si las respuestas se exhiben diferentes entre los miembros en lados derecho e izquierdo, registrar la mejor respuesta al lado que el mejor índice de respuesta general. La respuesta de la peor cara puede reflejar el daño cerebral focal y o lesiones locales. Así que para recapitular, para analizar los factores que podrían interferir con su oración, obsérvese el paciente para la apertura espontánea de los ojos, el habla y bien. Si es necesario a continuación, estimula al paciente primero verbalmente y luego físicamente. Los resultados deben documentarse claramente en un gráfico de escala de coma. Las observaciones pueden entonces ser comunicadas de forma clara y rápidamente apreciado por lo que cualquier mejora o deterioro de la condición del paciente puede ser vista. Calificación de los pacientes se puede documentar numéricamente como una ayuda abreviada para grabar rápidamente los resultados. Al escribir el paciente siempre utilizar los criterios completos junto a los números para garantizar que la evaluación se entiende con precisión. Los números abreviados también se pueden sumar para dar un total con score. Esto proporciona un resumen, visión general de la gravedad de la condición del paciente. Pero esta puntuación no lo hace comunicar la descripción detallada más informativa de cada respuesta que debe siempre ser utilizado además de la puntuación y la atención clínica de un paciente individual. Muy bien, el video que acaban de apreciar es un video en el cual resume los principios básicos y el procedimiento vigente en la toma de valores de la escala de coma de Glasgow. Para lo cual, de manera de introducción, vamos a conversar un poco acerca de cómo evaluar cuál es la valoración que tiene un paciente a nivel neurológico. Vamos a centrarnos muy bien en, el, en primero en la evaluación completa y luego en por comorbilidad y por patología. Bien, siempre empezamos la evaluación con la historia clínica completa de mi paciente. Esto es, esto nunca, nunca hay que saltearnos. Ya primero siempre. Eh, a todo nivel de atención prima la historia clínica. Ustedes saben que la historia clínica per se como documento es un documento médico legal, número uno. Segundo, lo que tú escribes, idealmente, en auditoría conocemos que se debe utilizar letra clara y no hay que omitir datos. Ya, entonces, hay que ser una historia clínica decente, ampliada, en este caso con énfasis en la evaluación neurológica. Cuando hablamos de nivel neurológico, en el examen físico, prima estas cinco partes. El nivel de conciencia, la función motora, la función pupilar, el patrón respiratorio y las constantes vitales. Entonces la historia clínica va a primar siempre en la evaluación, en la atención de un paciente, sobre todo, por ejemplo, un paciente neurológico, un paciente eh, tipo de anamnesis, podemos comenzar una anamnesis directa de ser posible, indirecta, en el caso que el paciente esté en un estado que no colabora, un estado eh, comatoso, dependiendo del nivel del glajo, podemos definir un coma superficial hasta un coma profundo, o que sea un una anamnesis indirecta o una anamnesis diferida. O sea, hay tipo de anamnesis, esto tú aprendes cuando llevas el curso de semiología, aprendes un montón, ¿no? Acerca de la, evalu la, evalu la evaluación y el y es el recopilar la mayor cantidad de información necesaria para tener un diagnóstico preciso, exacto, y una examinación correcta a nivel neurológico. Entonces, ¿qué entendemos como conciencia? Acuérdate de tú que toda la integración de las funciones mentales superiores se encuentra a nivel cortical, a nivel de la corteza. Permite que el ser humano se da cuenta del medio interno y el medio externo. Cuando hablamos a nivel de medio interno, estamos hablando a 
la homeostasis al equilibrio que se encuentra el cuerpo. Y el medio externo es todo lo que nos rodea, todo lo que nos separa la barrera epitelial, o sea, la piel, todo lo que separa del cuerpo es el medio externo. Y la conciencia nos va a enseñar que tenemos que responder eficientemente a las necesidades derivadas de dicha interacción. Acuérdate tú que todos los días, en cada momento, hay un vínculo, hay un vínculo totalmente importante. Muy bien, el nivel de conciencia, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de las causas que puedan originar alteración. Como por ejemplo el nivel neurológico, tumores que tienen efecto expansivo, unos tumores de, lo peor, de, peor, de peor pronóstico, por ejemplo el glioblastoma multiforme, ¿no? tumores, del mes, tumores de astrocitomas, etc. Pueden originar un nivel de conciencia. También tumores pueden originar lo que denominamos eh, en medicina de emergencia, efecto de masa, una hipertensión intracraneal. Es importante eso que valoremos. Otro que es las malformaciones arteriovenosas, las denominadas aneurismas. ¿no? Uno puede vivir con un aneurisma toda su vida y no pasa nada. Cuando origina que este aneurisma se descompense por muchos factores, el más frecuente, un incremento abrupto o súbito de la hipertensión arterial, este aneurisma se complica. ¿no? Este aneurisma puede originar abruptamente una enfermedad cerebrovascular, entonces un mal llamado derrame sería un ACV hemorrágico. El más frecuente conocido en nuestro medio a nivel nacional son los accidentes vásculos cerebrales isquémicos, es lo más frecuente, y secundarios a trauma, podemos tener una hemorragia subranoidea secundaria a la ruptura de la arteria meningia media. Es totalmente importante recordarnos que son causas neurológicas que nos pueden afectar nuestro estado de vigilia. Cuando ahondemos un poco más en el tema, vamos a hablar del sistema reticular activador ascendente. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Despierto, pero todavía no. Causas también de alteración del nivel de conciencia, trauma, lo más frecuente en nuestro medio, el trauma. Trauma encefalocraniano e incluso el Glasgow clásico es dirigido al TEC. O sea, el Glasgow se originó para evaluar pacientes con TEC, pero se dieron cuenta que es una escala muy buena y es para predecir el, el pronóstico de nuestro paciente, entonces se, fue, se difundió para toda la patología y como parte del examen físico completo de nuestros pacientes. También cuando tenemos lesiones traumáticas como trauma vertebromedular. El trauma vertebromedular lo más frecuente que nos puede originar es un shock, ¿no? un shock distributivo, el clásico shock neurogénico, ¿no? pacientes que hacen unas hipotensiones brutales a pesar de tener, de no tener sangrado, o sea, es un paciente que un estado de disautonomía, de disregulación, porque hay una lesión a nivel de la médula. Es importante valorar todo esto. El ATLS nos habla un montón. ¿Qué es el ATLS? El Advanced Trauma Life Support, dirigido para médicos. Nos habla un montón de esto, porque nos dice que tenemos que valorar clásicamente, no el lasgo, sino el nivel de conciencia de todos nuestros pacientes más más aún en trauma. Cuando abordamos a un paciente, lo más importante y en lo primero que debe valorar tú es el nivel de conciencia. Y solamente hay dos lugares. El paciente responde y el paciente no responde. En trauma nos simplifican la vida. El paciente responde y el paciente no responde. El paciente no responde y ya tiene que pensar que está queso. Que hay algo que está originando que el sistema reticular activo ascendente esté bloqueado. Y tenemos que tratarlo. Porque si no, este paciente que no responde se puede morir. En cambio, tenemos un paciente que responde, podemos seguir avanzando, manejando otras partes de la evaluación. Entonces es importante el nivel de conciencia. Otro, los tóxicos, no las intoxicaciones. Intoxicaciones por medicamentos frecuentes, tú sabes que hay intoxicaciones por acetaminofén, por paracetamol, cuyo tratamiento ya sabes que es la N-acetilcisteína. Intoxicaciones por benzodiazepinas que originan depresión del sistema nervioso central. La benzodiazepina más conocida es el diazepam, es lo más, lo más frecuente. Cuando hablamos de manejo de... de, 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 de cuando tenemos manejo de diazepam con un paciente intoxicado, tenemos el flumacemil como antídoto. También tenemos algún tipo de drogas en soporte básico vital, soporte vital básico, el famosísimo Basic Life Support o el RCP. También hablamos de 
el tipo de tratamiento. El tratamiento es para intoxicaciones por naloc, por opiáceos, ¿no? Por meperidina, por ketamina, ¿qué sería la naloxona? Totalmente importante que tú aprendas. Aprende los medicamentos y aprende su antídoto. Aprende el medicamento para el manejo de diversas patologías. Es importante porque acuérdate tú que un paciente se puede descompensar rápidamente y tu acción como personal de salud es saber qué darle en el momento. Ahora, otra, intoxic otra intoxicación es por frecuencia, por intoxicaciones por cianuro. Esos pacientes que están los, en un medio en donde hay demasiado humo, por ejemplo, los incendios, el paciente se intoxica, se intoxica por monóxido de carbono, que es la combustión incompleta. La combustión incompleta genera monóxido de carbono y tratamiento es darle oxígeno. Pero no solamente es monóxido de carbono, sino también tenemos intoxicación por cianuro. Acuérdate que el cianuro va a reemplazar a la hemoglobina y se va, y, no, perdón, va a reemplazar al oxígeno y tiene alta afinidad con la hemoglobina. Imagina, imagina que pase eso que entra se da una hipoxemia brutal y el tratamiento de la intoxicación por cianuro es cianocobalamina. Entonces, las cosas son claras. Tengo un paciente de un trastorno metabólico, ¿no? los, da, los dos crisis, la crisis hiperglicémica y la crisis hipoglicémica. ¿no? Cuando, hable, cuando hablamos de hipoglicemia hay el manejo del paciente hipoglicémico claramente con destroza al 33% dependiendo del nivel. Si un paciente entra en una hipoglicemia, el paciente quema el cerebro, eso sí, te lo, dejo de, te lo dejo de tarea, tienes que revisar el manejo de un paciente hipoglicémico. Totalmente importante, un paciente que entra en una falla hepática aguda eh, nos, nos va a entrar en un estado de encefalopatía hepática, entonces es totalmente importante que tú recuerdes los criterios de, un, de una encefalopatía hepática. Tengo un paciente que tiene a trastornos del hidroelectrolítico, trastornos del sodio, ¿no? la hiponatremia, acordarte de que no subir tan rápido ese bendito sodio, si no puedes originar la mielonis espontina, o sea, todo eso es importante, por eso que tú eres personal de salud, tú como interno también debes acordarte también de todo este manejo, o sea, si yo solamente hablo de Glasgow, acabo la clase en qué, en 20 minutos, o sea, totalmente rápido, pero no es el hecho, el hecho que tú aprendas de una manera correcta de de cómo evaluar neurológicamente un paciente, ¿no? El manejo de hipoglicemia, la triada de WIPO, la falla hepática, falla hepática aguda, tratamiento de falla hepática aguda, ¿qué hacemos en este caso de un paciente? ¿Cómo pronostico? Hay criterios diagnósticos. Y las hiponatremias, ¿no? O manejar el tipo de paciente. Acordate, y para hablar de hiponatremias debes de hablar claramente, debes de recordarte todo tu manejo de análisis de gases arteriales, nivel de sodio, bicarbonato anión gap, entre otros, ¿no? Tienes que repasar, es nuestra función es aprender. Y también puede ser causa a nivel de conciencia en los pacientes que son, tienen algún trastorno psicogénico, un trastorno de la personalidad, puede ser pacientes catatónicos, pacientes conversivos, entre otros. Las pseudoconvulsiones, ¿no? Claro, eso puede originar también causas de alteración de nivel de conciencia. O sea, es un universo totalmente grande, es un universo muy, muy grande. Cuando tengo un paciente que se altera el nivel de conciencia, yo pienso en WAM en tres. Corteza, en el Sarita y la vía que une. Siempre piensa eso. Cuando un paciente tiene alterado el nivel de conciencia, o hay un problema en la corteza, o hay un problema en el SARA que no le permite el estado de vigilia y alerta en condiciones normales. Esto viene desde nuestra formación a nivel embriológico, ¿no? Desde el prosencéfalo, mesencéfalo, todo eso que has estudiado en pregrado, tienes que juntarlo, tienes que analizarlo y sacar una conclusión, porque es totalmente importante, tú, que lo más primitivo... El paleoncéfalo, como se denomina, lo más, lo más primitivo es lo que nos va a dar la sobrevivencia. Y parte del SARA, que aún se está estudiando porque no, no, no está al 100%, al 100 descrito el cómo maneja, cómo, este, cómo 
que este sistema nos mantiene en un estado de vigilia y de alerta, porque tiene un montón de receptores, un montón de, de hormonas, un montón de mediadores en el cual es, es, influyen en nuestro nivel de conciencia. El GABA, el, la glicina, el aspartato, el la acetilcolina, o sea, un montón de neurotransmisores involucrados en esto. Y también cuando se altera las vías, acuérdate tú las, las vías que conoces, la piramidal y la extrapiramidal, totalmente importante, eso influye también en nuestro nivel de conciencia, en los criterios, ¿no? Tremor, Babinski, Kerny, Brusitsky, infinidad de, 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 de criterios neurológicos y evaluación neurológica que tú debes de realizar a un paciente en, en este estado. No es totalmente importante esto. Normalmente, o sea, en, una, en condiciones eh, frecuentes, siempre las alteraciones del, del sensorio, o sea, cuando tú hablas de nivel de conciencia, nunca dices pérdida de conocimiento. Eso siempre le digo a mis alumnos. El conocimiento no se pierde, al menos que tengas demencia, al menos que tengas eh, enfermedad de Alzheimer, frecuente en las mujeres, y en los varones el Parkinson, pues, de hecho, ahí sí pierdes el conocimiento. Porque el conocimiento lo aprendes todos los días mediante la experiencia, mediante la lectura, mediante el estudio. Eso es conocimiento que poquito a poquito vas acumulando, y no lo pierdes de una manera tan fácil. Pero la conciencia, el sensorio, la vigilia, la alerta, sí, por muchos factores puede ser alterada. Entonces, este ya las cosas claras, trastorno de sensorio, trastorno de conciencia, eh, trastorno del estado de alerta, de la vigilia. Esto normalmente se altera, tiene un recorrido rostro caudal, es decir, céfalo caudal, lo normal. Entonces, lo más probable es que primero se altere la corteza. Por ejemplo, clásico, las, las pacientes gestantes que entran en una eclampsia. Al toque, interno de medicina o interno de medicina o médico que tiene un paciente, de acuerdo, eclampsia leve y severa, no más, no hay más, no hay, no hay, no hay moderada, leve y severa. Tengo un paciente que, que ha sufrido hipertensión inducida por la gestación, tiene antecedente previo, debe de monitorizarlo, debe tener mucho cuidado, porque este paciente en cualquier momento nos puede hacer una eclampsia. Si nos hace una eclampsia, es un paciente que se puede morir, porque la corteza, ah, entonces, las gestantes, que sea, porque hay un problema en la corteza, claro que sí, porque hay una redistribución del flujo sanguíneo que ya no llega a este nivel. Cuando hay una redistribución del flujo sanguíneo a nivel de la corteza, quema cerebro. Si se quema cerebro al trastorno de sensorio y de ahí apita tu estatus convulsivo. Totalmente importante. Entonces, un paciente que convulsiona en, este, en, uno, en una normalidad previa, lo más probable es que esté afectada en la corteza. Si no es la corteza, tenemos que seguir bajando. Entonces, es el tronco, ¿no? Es el tronco, el, pasando por las estructuras, el hipotálamo, etc. ¿no? Hay grados, ¿no? Hay grados de letárgico, obnubilación, estupor o sopor y el coma, que ya ustedes todos conocen, ¿no? Entonces, es, tiene un nombre, es un síndrome, el síndrome rostro caudal del trastorno de sensorio, trastorno de conciencia. Hasta acá estoy siendo claro, tiene alguna duda, consulta, inquietud, ¿está bien? ¿Está todo claro la información? ¿O quieren que les aclare algo? Con confianza, chicos, comenten. Muy bien, vamos a continuar, ya que no hay preguntas. Los niveles de conciencia. Letárgico es un paciente que tiene dificultad para mantener de forma eh, espontánea un nivel de vigilia adecuado y estable. No es un paciente en el cual no puede mantenerse de forma espontánea un nivel de conciencia adecuado. Cuando el paciente está obnubilado, que para lograr mantenerse despierto se requiere de pasar la voz, pero tiene que ser dolor, sin generar dolor. En cambio, un paciente que está soporoso o estuporoso, solamente se despierta cuando le originas dolor. Y un paciente que está en coma, es un paciente el cual la estimulación de energía, es decir, el dolor, no produce ninguna respuesta nerviosa voluntaria. Esto es totalmente importante porque la escala de coma de Glavos nos va a ayudar a 
a valorar los niveles de a qué nivel podemos encontrar a un paciente. ¿no? Eso es importante. ¿ya? La escuela de cómo es de clavo, acuérdate tú que el máximo valor es 15 sobre 15. No hay nivel 0. El máximo valor es 15 sobre 15. Y el mínimo valor es 3 sobre 15. Doctor, ¿puedo encontrar un Glasgow 1? Respuesta, sí. Doctor, ¿qué es tan tonterías? No, el mínimo valor es 15. Hay un Glasgow, escala de coma de Glasgow pupilar. También es motivo de charla del día de hoy. Ustedes van a aprender también cómo obtener una escala de coma de Glasgow pupilar, que es ni más ni menos que el Glasgow clásico menos los valores pupilares que puedas encontrar. ¿Qué quiere decir eso? Tengo tres valores pupilares, 0, 1 y 2. El máximo valor es 2. Es decir, si tengo un paciente que tiene glasgo 3, un coma profundo, menos 2, tiene una escala de coma de glasgo pupilar de 1. Es decir, que tiene una alta probabilidad de mortalidad. Vamos a comentar, vamos a comentar eso después. Es totalmente importante que aprendas. Otro dato, que el cala de coma de Glasgow tuvo dos modificaciones, el 2014 y la vigente, la actual, del 2017, aplicada el 2018. Así que las cosas cambian, así que hay que estar actualizados y hay que repisar. Entonces, ¿qué, de, qué vamos a evaluar? Dos cosas, el nivel de conciencia y el contenido de la conciencia. El nivel de conciencia o también denominado estado de alerta, vigilia, sensorio, etc. La valoración del nivel de conciencia está basado en el SARITA, sistema reticular activador ascendente, su conexión, su enlace con el tálamo y la corteza. Correcto que el primero en afectarse, ¿quién es generalmente? La corteza. De ahí las vías que tiene el bulbo, el tálamo, etc. Entonces, es importante, porque mediante las dos vías que te han enseñado, la vía piramidal y la vía extrapiramidal, los nociceptores, los, todos los receptores que, que pueden existir, tiene la capacidad del paciente de responder a estímulos. Peor es cuando ya un paciente tiene abolido la vía del dolor. Ni bien ya vas pensando eso, ya el pronóstico es malo. La vía del dolor es una de las últimas que se va a perder. Entonces, ese es uno, valorar el nivel de conciencia. Punto dos, debemos estimar el contenido de tu conciencia, la calidad de conciencia que tienes en este momento. ¿De qué te va a ayudar esto? Porque te va a permitir evaluar funciones mentales superiores. Toda la inteligencia está resumida en las funciones mentales superiores, corteza frontal y corteza prefrontal. Tal. No, ustedes son personas pensantes con raciocinio porque tienen la bendita corteza prefrontal. Es lo que nos separa de los mamíferos inferiores. Entonces, por tener una buena corteza prefrontal desarrollada, ustedes sobre, nosotros sobresalimos como especie. Entonces, esto nos va a, ori a orientar cómo está el paciente. En la clásica, ¿no? lote, lúcido orientado en tiempo, espacio y persona. ¿Qué nos sirve esto? Nos sirve para valorar el contenido y la calidad de tu conciencia. Lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Entonces, niveles de conciencia que podemos tener. Se refiere al grado de conexión del paciente consigo mismo, medio interno, y con el ambiente medio externo. Punto. Eso ya hablamos, ya está explicado. Ahora, la alteración de esto, es decir, el deterioro del nivel de conciencia, del sensorio y otros, va a ser continuo. Y esto va a ser desde la alerta hasta el coma. El estado de vigilia, alerta, glasgow 15-15 feliz, alerta, máximo nivel de conciencia, 15, 15, coma y coma profundo sobre todo, 3 sobre 15, 
3 sobre x que lo podemos desmenuzar en respuesta ocular 1 respuesta verbal 1 y respuesta motora 1 entonces mínimo nivel de conciencia 15 máximo nivel de conciencia nivel máximo es 15 sobre 15 entonces ¿qué otros niveles existen? el, el nivel de alerta es el máximo nivel de conciencia, 15 sobre 15. El paciente confuso, confuso es cuando tiene deterioro de funciones intelectuales, es decir, es un paciente desorientado y con una alteración en la memoria reciente. Es un paciente que tiene 15 sobre 15, pero tiene alteración a nivel del contenido y de la calidad de la conciencia. Por eso que estos dos son complementarios. En este curso estamos viendo paso a paso, lentamente, la evaluación neurológica de un paciente y los resultados que pueda tener. Ya tenemos dos índices que estamos conversando, lo que es el Glasgow clásico que tú conoces, y el contenido de la conciencia, es la valoración del lúcido estado orientado en tiempo, espacio y persona. El paciente que tiene un nivel de somnolencia es un paciente que permanece dormido, es decir, ya está afectado el glasgo y se despierta al estímulo, ¿no? Pero cuando cesa el estímulo es un paciente que vuelve a estar planchado, es un paciente con somnolencia. Ahora, paciente estupor o soporoso es un paciente que permanece dormido inquieto, habla incoherencias y no despierta ante estímulos, pero se defiende retirando el estímulo doloroso cuando avancemos vamos a hallar cada nivel de conciencia y vamos a adecuar al nivel de glasgo que podemos obtener igual un estupor profundo mayor depresión del nivel de conciencia responde inadecuadamente al estímulo doloroso con movimientos incoordinados. Entonces solo tiene respiración, circulación y temperatura. Ya, pero vas pensando que mientras más cercano al 3, es un paciente que ya está mal. 4, 5, entonces es de esta manera. 3 sobre 15, 4 sobre 15 y 5 sobre 15. 5 sobre 15 es un paciente estupor superficial, 4 sobre 15 es un paciente sopor o estupor profundo y un paciente 3 sobre 15 es un paciente que ya está en un estado de coma profundo. Es un paciente que ya no hay contacto con el medio, no hay respuesta, no hay ninguna, ninguna respuesta con el medio externo y ya se empiezan a alterar las funciones vegetativas y entra en un estado de disautonomía. Y si un paciente ya está entrando en un estado de disautonomía, es probable que ya tenga criterios diagnósticos de muerte cerebral. Entonces, cuando valoramos un paciente, si pierde dos o más puntos de Glasgow, y aparece un nuevo déficit neurológico, es importante, ya que esto nos ayuda a prevenir algunas causas. ¿Qué causas, puede, qué causas nos puede complicar la, el glasgo? Clásicamente el paciente con hipoxia. Por eso es que en trauma es totalmente importante el manejo, el día de ayer conversamos, el manejo de la vía aérea. Es básico, 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 manejo de la vía aérea y actualmente manejo de la X. Acuérdate tú que el manejo de un paciente de trauma, según los protocolos internacionales, ya no es ABCDE, es X, A, B, C, D, E. En el cual prima número uno el manejo de las hemorragias, las hemorragias exsanguinantes. que es una hemorragia exsanguinante? Una hemorragia que va a matar a tu paciente al toque, por eso es que es la X. De ahí sigue el A, B, C, D, E. Que es el A, manejo de la vía aérea con restricción de la movilidad espinal. B, ventilación y respiración. C, control de 
la circulación de déficit neurológico y focalizaciones y e exposición del paciente y control de la hipotermia. La hipoxia es importante manejar, establecer una buena vía aérea, un buen aporte de oxígeno a mi paciente, trauma, le da mejor sobrevida. Otro, paciente hipotenso, ¿no? Paciente hipotenso, uno piensa shock igual hipotensión, pero no es patognomónico, ¿me entiendes? Para que un paciente, hablemos de trauma, un paciente que sufre un trauma, entre en shock, recién ha perdido más de litro y medio de sangre, ha perdido cualquier cantidad de sangre, ¿me entiendes? Es decir, un paciente hipotenso, cuando hablamos de shock, no va de la mano con el, la evaluación. Entonces, cuando un paciente, la hipotensión no es un buen marcador del shock, porque recién, acuérdate, que ha perdido el litro y medio de sangre para que recién un poquito se le baje la presión. Entonces, en otro tipo de shock es más fácil valorar la tensión arterial, pero en trauma no. En otras patologías importantes de la, de la hipotensión es pacientes que entran en lesiones del medio de la calota craneal, lesiones de neurológica. Vamos a comentar ahorita. También tenemos alteraciones hidrosalinas. Acuérdate de tú de los crits cuando manejamos la glucosa. Tenemos criterios para cetoacidosis diabética y criterios para coma hiperosmolar no cetósico. Ah, entonces esa es una alteración del medio interno y que lo puedo diagnosticar clásicamente. Cuando una haga te bota esto, sí. Otra alteración que nos puede traer alteración del sensorio o pérdida del sensorio, trastornos del sodio. El sodio es totalmente importante, sobre todo el sodio corregido. Es una fórmula que debes recordar, debes aprender para hallar un correcto sodio. Es importante, ¿no? Y también lo clásico, ¿no? Los TEC. Leve, moderado, severo. Clásico, clásico, clásico. El glago se hizo por el TEC, o sea, eso fue lo primero. Y también, acompañado al TEC, tenemos el síndrome de hipertensión endocraniana, es decir, que nos puede ayudar al diagnóstico de una hemorragia epidural. Acuérdate de tú que la hemorragia o el hematoma subdural tiene un periodo de conciencia, esto es totalmente importante. El hemorragia subdural es la que mata un montón porque tiene un periodo de lucidez y este periodo de lucidez es muy, muy difícil manejar. ¿Ya? Entonces, cuando tengo un paciente con síndrome de hipertensión endocranial, nunca te olvides de este cuadrito que te he puesto acá al costado, que es la triada de Cushing. ¿Qué es la triada de Cushing? La triada de la hipertensión intracranial. Acuérdate tú que la presión intracerebral va, puede ser modificada por la hipertensión, por la bradicardia y por alteraciones en la respiración. Cuando tengo un paciente que tiene hipertensión endocranial, eh, sobre todo en trauma, tengo que manejarlo. ¿Y cómo manejo una hipertensión intracranial? Doctor Manitol, muy bien. ¿Qué más? Doctor, aflojar el collarín. Muy bien. Doctor, posición de semi, semi sentado. Correcto. ¿Qué más? Hiperventilación por 20 minutos, o sea, una hiperventilación permisiva, también es el manejo básico de una hipertensión endocraniana y también el uso del manitol. Totalmente importante, nunca te olvides, te va, en tus cursos de trauma te hacen casos clínicos, te van a decir paciente hipertenso, radicárdico y tiene respiración de check stocks, ya, al toque, piensa triada de Cushing, porque si es craneal, tiene un hematoma dentro de la calota craneal, dentro del cerebro, si no me lo llevo, se muere, punto. Eso es lo que tienes que aprender, ya, entonces es importante, porque si es un paciente que no entra a cirugía, no lo ve un neurocirujano, este paciente se te va a morir ahí in situ. Muy bien, vamos a continuar. Hoy hay otras escalas, ¿no? El motivo de, estas, de, estas, de estos gráficos es para hacer una comparación con otros tipos de escala. Hay escala de sedación, como la famosísima escala de Ramsey, ¿no? Que es importante, eh, nos ayuda para ver la sedación inducida por drogas. El nivel adecuado 
es de 2 y entre 2 y 4. Y ese es un ejemplo. Otro ejemplo es pacientes que sufren hemorragia subaranoidea espontánea, espontánea, porque el trauma es otro cantar. La escala de Fisher, la escala de Hunt and Les, es, nos mide las hemorragias subaracnoideas. Paciente grado 1, 2, 3, 4, 5. Grado 1, asintomático, cefalea y rigidez del nunca leve, que va acompañado de escala de coma de Glauhus 15. Grado 2, paciente con cefalea, rigidez de nunca, signos meningios, alteraciones de los pares craneales, nos viene como acompañado con un glasgo 13, 14. Pues, ¿cómo, pues, doctor, no entiendo, ¿cómo veo un paciente con hemorragia? Es una, una idea, clásico clínico, caso clínico, fácil. Varón, dolor de cabeza, persistente, severo. La clásica, pensar en hemorragia subaranoidea, ¿ya? Varón joven con dolor de cabeza intenso, persistente, severo, ¿ya? Que no tenga, los, que no tenga criterios de migraña, no tiene aura, no nada de eso, es espontáneo, ¿ya? Grado 3, confusión o letargia, puede haber leve déficit focal. Nos acompaña con un glasgo de 13, 14, pero, acuérdate tú, puede tener focalización, puede tener... Pares, puede tener paraparesia, puede tener hipoestesia, puede tener arreflexia, entre otros. Grado 4, un paciente estupor, ya sabe lo que es estupor, no se puede mantener despierto, moderada o severa con una hemiparesia marcada. Nos acompaña con un glasgo ya más considerable, los pacientes que se nos está enclavando de 7 a 12 y tiene más o menos déficit focal. Cuando yo llego a un grado 5, un paciente con hemorragia subranoidea, es un paciente coma profundo, es un paciente que ya tiene postura de descerebración y es un paciente que ya está muy mal. Plajo de 3 a 6, es decir, de coma hacia abajo. Y esto es una clasificación tomográfica, ¿no? De Fisher, ese es otro. Entonces, la función motora, ya, nos va a... Ayudar la evaluación a nivel neurológico. Estamos hablando paso a paso de la evaluación a nivel neurológico. Y hemos hablado por patologías, un misceláneo bastante grande, de la evaluación de un paciente a nivel neurológico. Ahora vamos a revisar los movimientos. Hay movimientos motores, hay movimientos importantes que debemos repasar. Movimiento motor involuntario, como por ejemplo... Eh, acuérdate tú, paciente con fiebre reumática, un paciente que presenta fasciculaciones, un paciente, no, perdón, un paciente intoxicado, intoxicado por este, lo, lo olvidé el nombre, un paciente intoxicado por raticidas, por carbamatos, es un paciente que nos viene o por, con fasciculaciones o también intoxicado por piretroides, también nos va a venir con fasciculaciones. El piretroide es el clásico eh, con lo que curan las chakras, es el clásico veneno, ya eso es piretroide, eso, se, eso se, hasta por la piel se puede intoxicar. Entonces, pero por carbamato y órganos fosforados es el clásico racumín, el clásico, clásico. ¿No? El clásico recumin que nos viene un paciente con un signo clínico que son las fasciculaciones, que son momentos, movimientos involuntarios que tiene el cuerpo. Otro que son lo, los clonos, otro que son las mioclonías, la corea, ahí sí viene la fiebre aromática, ¿no? otro tipo de corea, el corea de Huntington, entre otros, y la corea o atetosis. Corea simplemente es el movimiento, atetosis ya es otro tipo, lo junto es corea o atetosis. Los tics, movimientos involuntarios, repetitivos, que no tienen un patrón, también es importante. Son movimientos involuntarios. Otro, el volumen y el tono muscular. Es importante en la evaluación motora del paciente neurológico. El tamaño, forma de los grupos musculares. Para lo cual, tenemos, normalmente, el tono muscular, tenemos que definir el nivel flacidez, hipotonía, hipertonía y atrofia de los músculos, ¿ya? Cuando valoramos también fuerza muscular, valoramos por extremidades superiores e inferiores y vemos signos de focalización. Desde clásico 5 sobre 5, 
que es la clásica evaluación neurológica de la fuerza muscular, que, toda, pues, que toda, toda evaluación neurológica debe ser completa, en la cual vemos las respuestas asimétricas por extremidades 4 sobre 5, 3 sobre 5, para parecia hemiplegia cuando ya hay lesión del hemisferio contralateral. Los clásicos, ¿no? Respuestas motoras anormales que nos dan mal pronóstico de un paciente son las posturas de decorticación o flexión anormal, decorticación o flexión anormal y descerebración o extensión anormal. El glasgo clásico nos mandaba esto de ataque, el glasgo clásico nos mandaba este diagnóstico, pero acuérdate tú que actualmente puede ser mixto, puede tener un lado, puede estar decorticado aparentemente y un lado puede estar descerebrado aparentemente y doctor qué hago en ese caso vamos a ver qué, cuál fue el up to date cuál fue la actualización de la evolución del glasgow nunca te olvides a nivel neurológico evaluarme todos los pares craneales desde el óptico hasta el hipogloso, todos los pares craneales. Es parte de una evaluación correcta a nivel neurológico. Entonces, ahora, el examen de pacientes con alteraciones del nivel del sensorio es eminentemente clínico. Debes de determinar de inicio el nivel de conciencia evaluar los pares craneales y la función motora. Esto es clásico, esto es secuencial y esto es totalmente importante, ya que hay lesiones que son muy sutiles que pueden pasar desapercibidas, sobre todo cuando tenemos un paciente con alguna alteración de fondo. La función pupilar, ¿no? las clásicas pupilas, Cirla. Pupilas céntricas y socóricas reactivas a la luz y a la acomodación. Es totalmente importante. La reacción pupilar, la pupila está inervada a través del motor ocular común, del nervio oculomotor o el tercer far craneal. La clásica cirna, ¿no? pupilas céntricas, isocóricas, reactivas a la luz y a la acomodación. Eso es lo, es el, lo denominamos normalidad, ¿no? Deben ser isocóricas, es decir, debe ser la misma medida. Cuando no tiene una alteración es la anisocoria, que nos puede ayudar al diagnóstico precoz de un paciente con una herniación de luncus y cambios en la presión intracerebral. Pacientes cocainómanos, midriasis clásica, ¿no? pacientes cocainómanos que vienen con midriáticos y pacientes con intoxicación, vienen con algún tipo de intoxicación, vienen con la famosísima miosis. O tienes, una, tienes un clásico intoxicado por carbamato, ¿no? que le das atropina y como acto reflejo hace una miosis, ¿no? una pupila puntiforme. La forma es circular generalmente, cuando tiene una forma ovoide, o sea, la pupila en forma se convierte en una forma ovoide, nos puede ayudar al diagnóstico de una compresión del tercer par craneal por un efecto de masa y efecto expansivo y aumento de la presión intracerebral. Cuando la, tenemos que evaluar también la pupila y su reactividad, cuando es reactivo a la luz, nos origina que tiene un adecuado funcionamiento de los pares Craneales. No es totalmente importante ver la reactividad que tiene esta pupila con el reflejo luminoso. Y ver también los movimientos oculares nos puede ayudar a determinar lesiones a nivel del MOC, a nivel del patético o a nivel del motor ocular externo o funciones o lesiones mixtas. Totalmente importante valorar los movimientos oculares, es decir, la evaluación completa de la función pupilar es función tanto visual, tanto refleja y tanto del móvil.
miento. O sea, es, una, es algo complejo. No es solamente ver los ojos y decir, ah, ya, no, no está cierta. No, es dar un diagnóstico y, y acercarnos a la patología neurológica que pueda tener nuestro paciente en base a la evaluación de las pupilas. Acá hay claramente un anisocore con una midriasis del ojo derecho. Si tengo una pupila miótica, voy pensando que mi alteración es en el diencéfalo. Tengo una pupila midriática, voy pensando que mi alteración es en el mesencéfalo. Tengo una pupila miótica, voy pensando que mi alteración puede ser a nivel protuberancial. Tengo una pupila midriática, voy pensando que mi alteración puede ser a nivel bulbar. Entonces es importante porque cuando ya valoramos a nivel neurológico, a nivel de la afectación, nos ayuda, viendo las pupilas, a diagnosticar a qué nivel está la posible lesión. Y obviamente el anisocobre es cuando está aplastado el tercer par genial. Punto. Entonces, vemos los niveles y vemos nuestro, nuestro examen físico casi completo. ¿ya? Entonces, tengo un paciente letárgico, tiene respuesta motora, un Glasgow que localiza el dolor, tiene un patrón, una respiración de Shake Stokes, tiene movimientos variables y pupilas normales. Si la pupila está normal, entonces no está a este nivel, la lesión debe ser más arriba, entonces corteza. Mm, entiendo, doctor. Otra vez, pupilas mióticas y encéfalo. Pupilas midriáticas, mesencéfalo. Pupilas mióticas, protuberancia, porque tenemos que ver otros niveles y pupilas midriasis. O sea, revisando la evaluación neurológica de mi paciente, puedo pronosticar y puedo saber a qué nivel está la posible lesión. ¿Ya? Ahora tú que la evaluación neurológica y las lesiones usualmente es cráneo caudal, es decir, desde arriba hacia abajo. Totalmente importante, importante. Otra función que es importante que debemos de valorar es la función respiratoria de mi paciente. ¿no? La función respiratoria viene el estado de la vía aérea patente viene de un metabolismo metabólico, es decir, de que mantengamos siempre en aera, aerobiosis y prever la anaerobiosis. Debemos de prever siempre esto. Acuérdate, tú que el metabolismo metabólico es totalmente importante en el manejo de la función respiratoria de mi paciente. Ver las lesiones en el tronco, viendo el patrón respiratorio. Lesión troncal, patrón respiratorio, una respiración de Shakes Stock. Otra respiración, la respiración atáxica. Otra respiración, hambre de aire, la respiración, la respiración de Kussmaul. O sea, hay, muchas, hay muchos patrones respiratorios que nos ayudan a diagnosticar que, oye, mi paciente no está bien. Cuando vemos el centro respiratorio, el bulbo, que es el centro respiratorio, y los centros amnésicos y neumotásicos, es decir, la protuberancia. Pero nuestro centro respiratorio clásico es el bulbo. Entonces, ya hemos llegado hasta este punto. A ver, estimados participantes, tuvieran alguna duda, duda, inquietud, pregunta, estoy presto a resolverla. Muy bien, vamos a continuar con la ponencia. Hablemos un poco de las funciones vitales, pero con el plus de adecuar a la evaluación neurológica. Cuando tenemos un paciente, tenemos que evaluar la presión arterial, ritmo cardíaco, temperatura y frecuencia respiratoria, pero adecuado a la evaluación neurológica de mi paciente. Entonces, ya hablamos de alteración de la hipertensión intracraneal con la famosísima tríada de Cushing. 
También signos, evaluación meningia, signos meningios, los clásicos no Kerry, Brusinski, rigidez de nuca, vómitos, fiebre y cefalía. Esos vómitos en escopetazo o vómitos exp explosivos, clásico, ¿no? Y también los vómitos, náuseas y papiledema. Tengo un paciente con esta clínica, posiblemente se esté herniando. Tengo que evaluar rápidamente. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta eh, o inquietud? Todo lo que hemos hablado es la evaluación neurológica rápida de un paciente. ¿ya? O sea, es, es algo muy complejo, es algo muy, muy complejo para definir el nivel de lesión que pueda tener. Un buen marcador de orientación. Para estos son las pupilas, es un muy, muy, muy buen marcador, pero no aisladamente, ya no aisladamente, acuérdate tú que el sistema reticular activador ascendente nos va a comandar siempre. Mis estimados participantes, antes de avanzar y de entrar de lleno a hablar del enfoque estructurado de la escala de coma de Glasgow actual, ya actual, ¿Tiene alguna duda, consulta, inquietud? Gustoso, lo voy a resolver. Así que los leo, chicos. Vamos, compartan. Vamos a continuar, vamos a dar un poco de escala de coma de Glasgow antes de entrar a primer el receso. Entonces, todo empezó en el año 1974. El Instituto de Ciencias Neurológicas de la Ciudad de Glasgow tiene como antecedente histórico ser líder mundial en investigación y atención clínica de las lesiones cerebrales. Ya es conocido que el profesor Janet y Sir Tisley, ¿no? que es importantes eh, investigadores, publicaron en la revista francesa Lancet un artículo sobre la evolución del coma y la conciencia. Entonces, cuando se altera, perdone, nos proponía, nos propuso un método estructurado de evaluación que se conocería mundialmente como escala de coma de Glasgow. Vamos a hablar de esto, muy buena pregunta, vamos a hablar de esto, de... de claro, desde siempre hay ese problema, ¿no? Doctor, paciente intubado. ¿Cómo le hago el Glasgow? Vamos a hablar de esto. De otro paciente en estado de ventilador mecánico. ¿Cómo le hago el Glasgow? Vamos a hablar de esto. No, te, no se preocupen. Muy buena pregunta. Entonces, a nivel histórico, es esto. O sea, nos propusieron en el año 74, en una revista en Francia se llamaba Lancet, la famosa escala de coma de Glasgow, la cual fue evaluándose posteriormente. Que tiene una imagen muy bonita de la ciudad de Glasgow en Escocia. La escala fue, hace, fue resultado de dos estudios internacionales a principios de, esa, de ese tiempo. El primero de ellos fue en Glasgow, Rotterdam y Los Ángeles. Fue, recopilaron datos de pacientes en estado de coma y obviamente iniciaron los estudios en pacientes con y el segundo estudio fue acerca del pronóstico médico del coma. Son estudios totalmente importantes que fueron publicados en ese tiempo. Entonces, muy bien. Antes de, de presentarles el presente video, el día de hoy hablaremos acerca de qué es la escala de coma de Glasgow y cuáles son los criterios que utilizan para su evaluación, entre estos la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Bien, comencemos. Comencemos definiendo qué es la escala de coma de Glasgow. Esta escala es una escala de aplicación neurológica que permite medir el nivel de conciencia que tiene una persona. Bien, ¿y cuándo utilizamos esta escala? Principalmente cuando la persona ha sufrido algún tipo de daño que pueda alterar en la, alterar en la conciencia. Puede ser un daño cerebral o un daño neurológico. Ahora, ¿a qué se puede dar este daño? Principalmente a un trauma craneoencefálico o algún tipo de 
politraumatismos, que, son, que no son nada más que disfunciones o alteraciones cerebrales por algún tipo de impacto externo. ¿Y cuál es la principal causa que puede provocar este impacto externo? Principalmente algún tipo de accidente automovilístico. Bien, ahora, ¿qué es lo que evalúa esta escala de coma de Glasgow? Evalúa tres parámetros fundamentales, que son la apertura ocular, la respuesta expuesta motor. Comencemos hablando acerca de la apertura ocular. ¿Qué es lo que evalúa? Principalmente si hay una apertura ocular espontánea. ¿A qué me refiero? A que el paciente se encuentra con los ojos abiertos y no hay ninguna necesidad de decirle que los abra o, o hacer algún tipo de estímulo para que esto ocurra. El paciente se encuentra con la apertura ocular de forma espontánea. Si es así, le damos una puntuación de cuatro puntos, lo que significaría que los mecanismos excitadores del tronco cerebral están bastante activos. Ahora, ¿Qué es lo que pasa cuando en la apertura ocular solamente ocurre al hablarle? ¿A qué me refiero? A que el paciente no tiene una apertura ocular espontánea, sino que necesitamos de hacer algún tipo de sonido, no necesariamente una instrucción al paciente para que éste abra los ojos. Podemos en este caso decirle hola y el paciente los abre, o también podríamos decirle por favor, podría abrir los ojos y el paciente hace la apertura ocular. Si es así, le damos una puntuación de tres puntos. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la apertura ocular solamente ocurre al dolor? ¿A qué me refiero? A que el paciente no tiene una respuesta ocular espontánea ni tampoco, ni tampoco al hablarle, sino que tenemos que hacer algún tipo de estímulo doloroso, generalmente en la región del esternón, en la base del esterno cleidomastoideo o en el lecho mundial. Y cuando hacemos este estímulo, el paciente abre los ojos. Si pasa esto, le damos una puntuación de dos puntos. Bien, y finalmente, cuando no hay ningún tipo de respuesta ocular, ¿a qué me refiero? A que el paciente no abre los ojos por más que hagamos un estímulo verbal o algún tipo de estímulo doloroso. Si es así, le damos una puntuación de un punto. Bien, entonces aquí ya nos podemos dar cuenta que la mejor puntuación es la más alta, es decir, cuatro puntos y la peor puntuación sería solamente de un punto, es decir, la más baja. Bien, ese es entonces el criterio de apertura ocular y estos son los puntos que se evalúan. Ahora, pasemos al siguiente criterio, la respuesta verbal. ¿Qué es lo que evaluamos aquí? La respuesta verbal. ¿Cómo es que se encuentra el paciente? Si el paciente se encuentra orientado y conversando, le damos una puntuación de 5 puntos. ¿A qué me refiero con orientado y conversando? A que el paciente sabe en este caso quién es, sabe dónde está y sabe por qué está ahí. Es decir, que se encuentra ubicado tanto en tiempo como en espacio y también en persona. Y lo más importante, que podemos entablar una conversación completa y fácil con este paciente. Entonces, si es así, le damos una puntuación de 5 puntos. Ahora, si sí, en la respuesta verbal el paciente se encuentra desorientado, pero hablando, le damos una puntuación de cuatro puntos. ¿A qué me refiero? A que podemos entablar una conversación con el paciente, pero cuando llegamos al punto de preguntarle dónde se encuentra o en qué lugar, en qué lugar se encuentra y en qué momento o en qué mes, en qué estación del año se encuentra, el paciente no sabe responder. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente se encuentra desorientado en tiempo y espacio, pero no se encuentra desorientado en persona. Y eso es muy importante, chicos, porque lo principal o lo primero que se pierde es la orientación del tiempo. Lo segundo, la orientación del espacio. Y finalmente el paciente olvida quién es o pierde la orientación de la persona. Bien, entonces puede encontrarse hablando, pero desorientado en tiempo y espacio. Si es así, le damos una puntuación de cuatro puntos. Bien, ahora en la respuesta verbal, ¿qué es lo que pasa si el paciente solamente realiza palabras inapropiadas? Es decir, solamente pronuncia palabras inapropiadas. Le damos una puntuación de tres puntos. ¿A qué me refiero con palabras inapropiadas? A que podemos comenzar a entablar una conversación con este paciente, pero eh, llega un punto en el que el paciente solamente comienza a quejarse, a renegar o incluso a gritar. A eso se le denomina palabras inapropiadas y le damos una puntuación de tres puntos. Bien, ahora, si la respuesta verbal el paciente solamente hace sonidos incompresibles, le damos una puntuación de dos puntos. ¿Qué tipo de sonidos pueden ser esos? Pueden ser sonidos como lamentos, quejidos o palabras para el médico, en este caso, 
irreconocibles. Bien, y finalmente, dentro de la respuesta verbal, si es que no hay ningún tipo de respuesta verbal, le damos la puntuación de un punto. Bien, entonces aquí también la mejor puntuación sería la de cinco puntos y la peor sería la más baja de un punto. Bien, entonces estos son los puntos que se evalúan en la respuesta verbal. Ahora pasemos a hablar del último criterio, que es la respuesta motora. ¿Qué es lo que evaluamos aquí? Que el paciente se encuentre obedeciendo cualquier tipo de orden verbal. ¿A qué me refiero? Que podemos hacer una pregunta, por ejemplo, o algún tipo de orden. Levante la mano, saque la lengua y el paciente saca la lengua, cierra el puño y el paciente lo hace, o que simplemente agarre uno de, de nuestros dedos. Si el paciente obedece nuestras órdenes, le damos una puntuación de 6 puntos. Ahora, si en la respuesta motora el paciente solamente localiza el dolor, le damos la puntuación de 5 puntos. ¿A qué me refiero con que localice el dolor? Aquí, nosotros hacemos un tipo de estímulo en alguna región, obviamente intencional dentro del paciente y el paciente con algún con la extremidad superior o con ambos brazos localiza ese dolor que nosotros estamos produciendo si es así le damos la puntuación de 5 puntos bien ahora si el paciente en la respuesta motora solamente hace retirada y flexión al dolor le damos la puntuación de 4 puntos a qué me refiero con retirada y flexión al dolor a que hacemos un estímulo doloroso en alguna región eh, al paciente y el paciente no localice ese dolor sino que trata de esquivar trata de alejarse y retirarse de ese dolor flexionando hacia el lado contrario si es así le damos la puntuación de cuatro puntos bien ahora si en la respuesta motora el paciente hace una flexión anormal al dolor y eso es muy importante a estos chicos le denominamos de corticación. ¿A qué me refiero? Aquí hay una flexión anormal, principalmente de los miembros superiores. Los miembros superiores se flexionan hacia la región del tórax y la, las manos, en este caso, hacen la postura de abducción. Bien, y los miembros inferiores se encuentran totalmente extendidos. A esta postura se la denomina la postura de la decorticación. Si esto ocurre, le damos una puntuación de tres puntos. Bien, ahora. Si en la respuesta motora el paciente hace una extensión anormal por el dolor, ¿a qué me refiero? A que hacemos el estímulo doloroso y el paciente comienza a extender tanto miembros superiores como miembros inferiores. A esta postura, chicos, se la denomina la descelebración y le damos una puntuación de dos puntos. Bien, y finalmente, si no hay ningún tipo de respuesta motora, le damos un punto. Ahora. Algo muy importante, en la decorticación y en la descelebración, estos significan daños diferentes. Si el paciente tiene la postura de decorticación, significa que hay una falla cerebral a nivel del cerebro medio o a nivel de la región talámica. Si el paciente tiene la postura de descelebración, significa que el daño es más inferiormente, principalmente en la región del tronco, lo que significa un daño aún más severo. Bien, entonces la puntuación máxima en la respuesta motora es 6 puntos y la puntuación mínima solamente es de un punto. Bien, entonces estos son los tres criterios que evalúa la escala de coma de Glasgow, ya que tenemos una tabla que resumen los tres criterios. La apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La apertura ocular evalúa cuatro puntos, la respuesta verbal cinco puntos y la respuesta motora seis puntos. Cada uno de estos criterios debe ser evaluado de forma individual, por lo que de cada criterio tenemos un resultado diferente, por lo que la puntuación máxima que podemos obtener aquí es de 15 puntos y la puntuación mínima es solamente de 3 puntos. Bien, ahora, ¿cómo es que, cómo es que realizamos en este caso algún tipo de diagnóstico o cómo interpretamos estos datos. Los interpretamos de la siguiente manera a partir del traumatismo craneocefálico, es decir, vamos a ver qué tan grave es el traumatismo craneocefálico que ha sufrido el paciente. Si la puntuación o el resultado sale de 14 a 15 puntos, significa que el paciente tiene un TEC leve. Si el resultado es de 9 a 13 puntos, tiene un TEC bastante moderado. Si el paciente tiene una puntuación de 3 a 8 puntos significa que el TEC es bastante severo, por lo que es muy probable que haya o que debemos llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. Bien, y con esto 
llegamos al final. En el video ha sido bastante educativo, en el cual hemos revisado los principales valores, principal resultado de una escala de coma de Glasgow clásica. Ya sabemos que todo empezó en los años 70, e inicialmente monitorizaban las tendencias en la capacidad de respuesta de, a nivel ocular, a nivel verbal y a nivel motor. El objetivo de esta escala es de estandarizar la evaluación del nivel de la conciencia. Eh, inicio con pacientes con TEC, es decir, la evolución neurológica de este tipo de pacientes, pero actualmente es un método en el cual nos ayuda para valorar la severidad de la disfunción cerebral. Es un método confiable y es certero, motivo por el cual ha sido de gran aceptación y gran difusión en todos los niveles de salud. Bueno, ese es, es el margen histórico de esta escala, ¿no? que fueron estu dos, dos estudios de investigación, poco a poco fue eh, perfeccionándose, fue siendo aplicado y, te das, y uno se da cuenta que de inicio la problemática y el principal objetivo de estandarizar una medida es que es difícil tratar este tipo de lesiones es difícil, los términos muy aislados que existen como coma profundo, coma leve, semicoma, que confundía, confundía un montón. Eh, también en la evolución de un paciente que también clásicamente era monitoreado, colocaban como parece un poco más consciente, ha mejorado levemente la conciencia, pero no era tan confiable esta valoración, motivo por el cual es la necesidad de determinar una herramienta para valorar el nivel de conciencia, fue el glajo, y el glajo nos ha ayudado un montón, clásicamente desde su origen, con las dos evoluciones que ha tenido, el 2014 y el 2018. Es un método simple y fácil Obviamente durante la evolución ha, ha cambiado, ha tenido bastantes cambios, el personal de salud ha aceptado muy bien esta evolución de la escala de Glasgow. Entonces la aceptación que tiene esta escala, ya es totalmente importante, ha sido aceptado no solamente en los, en los cursos eh, de manejo de trauma internacional como es el ATLS y también ha sido aceptada por sociedades internacionales. Y bien, es totalmente importante que hoy en día la escala de coma de Glasgow, eh, por su practicidad y por la capacidad que brinda para detectar las, los cambios neurológicos en un paciente, es una herramienta muy usada. No solamente en sala de urgencia, en, a nivel de triaje, a nivel de otras áreas de cuidado intensivo, entre otros. Pero básicamente su origen fue para monitorizar pacientes secundarios a un TEC. Pero es importante, dos indi los índices derivados. Ya conoces clásicamente la puntuación de la escala de coma de Glasgow, de un máximo de 15, de un mínimo de 3, son los tres componentes básicos. Puntuación máxima 15, mínima 3, eh, la cual es importante ya que el estudio en el cual ha sido publicado fue en Miren en el 79. Y actualmente hay la escala de coma de Glasgow pupilas. Es lo nuevo. Es el up to date de 2018. El fin de esta escala y de agregar esto es tener un, un mismo, un único índice que valore. Acuérdate que el nivel de conciencia es muy amplio. La escala de coma y la reactividad pupilar en las pupilas, en todas las varianzas que hemos, por, que hemos podido evaluar el día de hoy, nos ayuda como reflejo de la función del tronco encefálico. Acuérdate tú que ya esto cambia, o sea, el glasgo mínimo sería 1 y también el glasgo máximo sería 15 cuando aplicamos la escala pupilar. 
Esto es importante, ya que nos va a reflejar un, la gravedad tal cual está el paciente y es útil al pronóstico. Los, el estudio del cual está basado esto nos mide seis meses de sobrevida, mientras peor nivel de glasgo pupilas tiene, la sobrevida es peor. ¿ya? Entonces es importante eso. Nosotros estamos muy familiarizados con la escala de coma de glasgo, lo utilizamos todos los días, pero acuérdate tú, que hay que estar siempre viendo si hay un up-to-date. El up-to-date en salud es totalmente importante, la medicina cambia casi todos los días. El 2014, como te comenté, y posteriormente el 2018. Hay un up-to-date, vamos a conversar un poco del 2018, lo nuevo, 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 acuérdate tú, la escala de Glasgow pupilas, y aumenta la facilidad del uso y la confianza entre las evaluaciones de esto. Acuérdate tú que las pupilas es un aditivo, también se agrega los hallazgos de la TAC. Los criterios tomográficos también ayudan a definir el pronóstico. Es importante que son estudios de medicina basada en la evidencia que nos dicen que hay muy buenos resultados cuando unimos la escala de coma de Glasgow con la escala de Glasgow pupilas. Y es esto. La escala de coma Glasgow clásica, vamos a conversar largamente sobre los valores. Lo más fácil que te puedo enseñar de escala de coma de Glasgow es ojos 4, boca 5, mano 6. 4, 5, 6. Otra vez. 4, 5, 6. Ojos 4. Boca 5 y mano 6. Es una de las mnemotécnicas más fáciles que existe. 4, 5, 6. Valor mínimo 1, valor máximo 4. Valor mínimo 1, valor máximo 5. Valor mínimo 1, valor máximo 6. Totalmente fácil. Pupilas. Reactividad pupilar. El score es el siguiente. Ambas pupilas reactivas. Dos. Una pupila. No, perdón. No reactiva. Uno. Y ambas pupilas. Ok. Cero. Otra vez. La reactividad pupilar. Si no hay respuesta a la luz. Es decir, no responde a la luz, ya acuérdate tú de la evaluación de las pupilas, el nivel que puede tener la lesión midriás y toda esa peña, ya. Diencefo, la mesencefo, la protuberancia, bulbo. Acuérdate tú, por eso me he dado un buen, una buena introducción, porque esto es importante que te acuerdes. Ahora, las secuelas neurológicas y la evaluación de la escala de coma de Glasgow, pupilas agregan la evaluación de las pupilas. La reactividad, si no hay reactividad, en las dos pupilas, el valor es 2. Si no hay reactividad en una pupila, el valor es 1. Si ambas pupilas están bien, 0. Es decir, independiente al valor de glago. Por ejemplo, yo tengo un glago de 15, pero de 14. Pero me ven las pupilas, las pupilas, mis pupilas están, ambas están ok. Entonces 0, no cambia. Pero tengo una pupila anisocoria. Ah, entonces es menos 1, es decir, 13. Glajo de escala de coma de glajo pupila de 13. Es totalmente importante que esto es nuevo. Este es del año 2018. La escala de coma de glajo con las pupilas. No lo digo yo, lo dice la sociedad de neurología. Entonces, continuamos. Las modificaciones. Esto es totalmente importante. Esto también es relativamente nuevo. En las escalas oculares y verbales, los pasos no han cambiado de grosso modo, ¿no? pero cambiaron alguna terminología. Clásicamente, la apertura de los ojos a la presión, que evaluabas tú normalmente, fue cambiado, fue cambiado de dolor. Entonces, clásicamente, como era la evaluación, como vieron en el video, 4 espontánea, 3 verbal, 2 dolor, 1 no responde. Entonces, la palabrita dolor fue reemplazada por presión. 
Esto nos ayuda a reflejar la naturaleza del estímulo utilizado, utilizado, ya que es importante más que todo para salvaguardar al, al y no dar estímulos no, nocivos a nuestro paciente. En la escala verbal, ¿qué cambió? Palabras inapropiadas y sonidos incomprensibles, cambió para solamente palabras y sonidos. Entonces, acá es subrayado, miren por favor que esto es totalmente importante, ¿cuál es el up to date? El up to date es ocular, espontánea sigue igual al sonido, a la presión, ninguna. El no valorable va, no vamos a comentarlo todavía. Es importantísimo esto es lo nuevo del escala de como de Glasgow. ¿Cuál es el criterio? Apertura espontánea, es decir, abre antes del estímulo. Ah, entonces el diagnóstico de, de una de una apertura espontánea es que yo no estimulo el paciente y el paciente está con los ojos abiertos. Punto al sonido, pero ¿cómo evalúo esto? Tras decir o gritar la orden. A la presión, simplemente es un estímulo en la puntita del dedo, es la presión, es la presión digital. Hay mucho tabú que decían que cómo vamos a generar daño, no, no hay que generar daño, pero eh, lo, todos los estudios avalan de que es una presión digital que no genera, no genera lesión, ni isquemia, ni nada de eso. Entonces, estímulo la punta del dedo, punto, a la presión, y no abre los ojos, pero siempre y cuando no haya factor que interfiera. No abre los ojos y no hay factor que interfiera, uno. La esto es nuevo en, todas las es en toda la evaluación, tanto ojo verbal y motor, hay el ítem, que es respuesta a tu pregunta, de cerrado por factor a nivel local. Por ejemplo, tienes un paciente con tremendo aumento de volumen palpebral. El paciente no se le puede evaluar la apertura ocular. Tienes un paciente con antecedente de parálisis facial. Tienes un paciente que no tiene, este, que ha sido enucleado de globo ocular. Entonces hay un factor local. Y este factor local me impide valorar de una manera correcta. Entonces pongo apertura ocular. No valorable. Punto. No valorable. Apertura ocular. No valorable. Cuando es espontánea es 4, cuando es al sonido 3, cuando es a la presión es 2, cuando no hay ninguna respuesta es 1. Máximo valor 4, mínimo valor 1. ¿Hay alguna alteración que me impida valor, valorar de manera correcta? No valorable. Ahora, respuesta verbal orientado, como estamos todos ahorita, confuso, se cambió, miren acá, palabras inapropiadas por solamente palabras, sonidos incomprensibles por solamente sonidos, y no hay ninguna respuesta, se coloca ninguna. ¿Cuál es el criterio? Vemos acá. El criterio da correctamente nombre, lugar, y fecha. Es un paciente orientado, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Une esto, une el criterio, la evaluación de tiempo, espacio y persona, motivo por el cual ya hablamos esto de un inicio. Ya, el famosísimo tiempo, espacio y Persona. Es un paciente que está orientado y se ha ganado sus cinco puntos en la escala de coma de Glasgow en respuesta verbal. Ahora, no está orientado, pero se comunica coherentemente. Es decir, le, le dices, ¿qué fecha estamos? No sé, hoy es Navidad, cosa así. O sea, tiene un lenguaje articulado, no tiene ninguna fascia, no tiene ninguna, pero tiene, está confuso. 
Entonces, es un paciente confuso, que le corresponde la puntuación de 4. Si solamente tiene palabras sueltas, monosílabos, frases entrecortadas, etc., es palabras sueltas inteligibles. Entonces, solamente se valora palabras. Se resume. De palabras inapropiadas, se resume a solamente palabras. Y solamente dice palabras, es 3. Si un paciente que emite quejidos, gemidos o algún sonido raro, solamente se le define como sonidos. Y sonidos se corre, le corresponde dos puntitos. Si el paciente no oye respuesta y siempre y cuando no haya factor que interfiera, un puntito. Si vemos un paciente que hay un factor que interfiere en la comunicación, de repente el idioma, de repente en que antecede, antecedente de que es mudo, es no valorable. Entonces, respuesta verbal, no valorable. Hay un factor que está interfiriendo en la evaluación de tu correcta escala de coma de Glasgow. Como verán, estos son los principales cambios. Cambio el dolor, cambio en palabra inapropiada por solo palabras, sonido incompresible por solo sonidos y en vez de dolor solamente colocan presión. Presión. Y el motor, ¿no? El componente motor. Clásicamente era 5, de ahí pasó a 6, ¿no? Clásicamente. Y es totalmente importante que ha cambiado. Es decir, la escala de motor queda clásicamente postura de decorticación y postura de descelebración. Solamente se menciona flexión y extensión. Flexión normal y flexión anormal. Ya, nos, no, no nos da, ya no nos da un diagnóstico de paciente decorticado y paciente descerebrado, que es clásicamente lo que nos ayuda a Glasgow. Esto no, porque hay muchos estudios que no todos los pacientes van a presentar estos signos neurológicos. Entonces, empezamos. Ya hemos, ya hemos evaluado respuesta ocular, máximo valor 4, Mínimo valor 1. Si hay algo que interfiere, no valorable. Respuesta verbal, máximo valor 5. Mínimo valor 1. Si hay algo que interfiere, no valorable. Ahora en respuesta motora. Esto cambió. Esto cambió. Obedece la orden. Obedece comandos de una manera adecuada. Es 6. Para llamar. Que un paciente localiza el dolor. Un paciente localiza el dolor cuando lleva la mano por encima de la clavícula al estimularle el cuello. Son tres niveles de estímulo. El primer nivel es digital. El segundo nivel es a nivel del trapecio. Y el tercer nivel es apretarle, apretarle el arco el, a nivel de los ojos, a nivel frontal. Son los tres niveles que debemos de evaluar siempre, ¿ya? Y lleva la mano por encima de la clavícula al estimularle el cuello. Es decir, a nivel del trapecio tenemos que apretarlo y ver que él localiza el dolor. Lleva la mano por encima de la clavícula. Dobla el brazo y codo rápidamente. Es decir, solamente hay un pseudo reflejo, pero no son no son, normal, no son anormales, es decir, es un reflejo ipsilateral. Entonces es una flexión normal. Si doble el brazo sobre el codo, pero vemos que hay algún tremor, hay alguna característica rara, es una flexión anormal. Le corresponde 3. Si al estímulo el paciente extiende el brazo, es un reflejo de extensión. Dos, si no hay movimiento en brazos ni piernas, siempre y cuando no hay factor que intervenga, es uno. Si tiene alguna parálisis u otro factor limitante, acá es claro, se le coloca en respuesta motora no valorable. Recapitulemos. Levanta la mano, levanta la mano. 
No levanta la mano. Levanta la mano. No levanta la mano. Ok, hay que estimularlo. Le tocas el dedito, no hay reflejo. Le estimulas a nivel del cuello y levanta la mano e intenta retirar. Eso es el reflejo. Que intente retirar tu mano que le está ejerciendo el dolor. Localiza el dolor y retira el dolor. Eso es lo normal. Doble el brazo por encima de la clavícula e intenta retirarte la mano. Otro. Doble el brazo sobre el codo, pero no hace mayor gesto. Esto es normal, porque está intentando, está intentando repeler la noxa y es lo normal. Pero cuando solamente hace movimiento, un movimiento raro, anormal, que no intenta retirar la noxa, eso sí es completamente anormal. Si solamente hace así un movimiento raro, ya está anormal. Y si al dolor extiende el brazo, ya es totalmente patológico y se ha ganado su dos. Si no hay movimiento, a veces le haces el dolor y le haces la apertura, le aprietas la 100, si no hay ningún reflejo, es ninguno y ninguno igual uno. ¿Ya? Levanta el brazo, levanta el brazo, localiza e intenta retirar el dolor, es 5. 6, 5, 4, 3 y 2. 2, extiende, extiende. 1, no hay ningún movimiento. Si tiene parálisis o alguna otra patología que nos dificulte eh, evaluar, es no valorable. Entonces, el estímulo es totalmente importante, ya que los estímulos nos ayudan a obtener las respuestas. Esto es, fue algo que se dio de cuando, durante el tiempo. ¿Y a qué lugar se estimula el paciente? No a nivel del botón mamario, que se enseña clásicamente, apretar la mama, a nivel del cartel del esternón, no. Ya las cosas son claras, la información y, el man y la evaluación debe ser presión en los dedos, presión en el trapecio y presión a nivel supraorbitario. Esa es la secuencia. Dedos, trapecio, supraorbitarios. No hay respuesta acá, paso acá. No hay respuesta acá, paso acá. De una manera ordenada. ¿ya? Esto es importante. No apretarle la mama, no, no presión en el esternón, ¿ya? Así que, por favor, esta es la manera en la cual tú debes de ordenar la evaluación en la escala de comas de Glasgow. Presión primero en la yemita del dedo, ¿no? Ver y progresar a nivel de los trapecios y a nivel supraorbitario. ¿Qué se desaconseja? La estimulación frotando los nodillos sobre el esternón. Puede causar hematoma. Y son respuestas difíciles de interpretar, ¿ya? Primero dedito, segundo trapecio, tercero supraorbitario. El actual es coma de coma de Glasgow nos dice, hay que ser, hay que valorar cuatro niveles. Primero, antecedentes, es decir, historia clínica o cualquier factor que pueda interferir con la evaluación. Segundo, observo el comportamiento espontáneo de los tres componentes sin estimular. Tercero, estimulo a nivel verbal y físico en pacientes que lo veo sin conductas sin espontáneas. Y cuatro, debe ser de manera rápida y todo debe ser anotado. Ya hemos hablado, apertura de los ojos, espontáneo cuatro, al sonidito 3, a la presión digital 2 y ninguna 1. Paciente que te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? 5. Paciente que te dice que es Napoleón, se, es, perdón, 4. Paciente que solo dice mame, mi, mo, mu, 3. Paciente que dice 2. Mm, Paciente que no dice nada 1. Paciente que levanta la mano, obedece o reste, aprieta la mano, 6. Paciente que localiza el dolor, 5. Paciente que se quiere mechar con el dolor, pero no puede, 4. Paciente que hace cualquier flexión eh, y no intenta retirar, 3. Y paciente que se extiende la extremidad al hacer el estímulo doloroso, 2. No hay ninguna respuesta, 1. 
4, 5 y 6. Creo que todo es claro, ¿no? Si hay alguna duda. Y obviamente si hay algún una, impedimento externo o en la historia clínica, por eso es que cheque, cheque, que no se puede valorar, no, valo, probable, no, valo, probable, no, valo, probable, es lo nuevo. Entonces, hablemos un poquito de coma. El coma es un estado clínico en el cual se encuentra lesionada la sensibilidad a estímulos externos, tanto auditivo, táctil y doloroso, evaluados en el, en el lazo. Siendo esta respuesta nula, siendo tres. Podemos definirlo como pacientes insensibles o básicamente no responde dolores. Tú que estás en alerta tienes un nivel de excitabilidad normal. Cuando sobrepasas tu nivel del umbral celular, te excitas. Pudiendo existir varios estados entre la alerta y el coma, soporoso, estuporoso, somnoliente, entre otros, ¿no? Estupor, letárgico y obnubilado. Cuando tengo un paciente que tiene alterado, esto es una urgencia. Es un paciente que está en coma, es un paciente crítico. Es un paciente que debemos de evaluarlo y tratarlo de una manera inmediata. ¿Para qué? Para preservar vivas las funciones mentales superiores. Clásicamente, el lazo menor de 8, tubo. Clásico, tubo. ¿Para qué? Para dar oxigenación, para evitar la hipoxia. Este es un video muy bonito, así que por favor todos ustedes atentos. Formación reticular. Organización general. La formación reticular consiste en una red continua de células y fibras nerviosas asentada en zonas profundas que se extienden desde la médula espinal a través del bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el subtálamo, el hipotálamo y el tálamo. La red difusa puede dividirse en tres columnas longitudinales. La primera ocupa el plano mediano, por lo que se denomina columna mediana y consiste en neuronas de tamaño intermedio. La segunda se denomina columna medial, contiene neuronas grandes y la tercera columna lateral contiene principalmente neuronas pequeñas. La formación reticular es altamente multisináptica, incluye componentes ascendentes y descendentes que llevan información ipsilateral y contralateral hacia y desde la médula espinal al encefa. La formación reticular se define como una parte importante del tronco encefálico que incluye además porciones del diencéfalo y el telencéfalo y caudalmente se entremezclan con las neuronas y la guía de la lámina séptima de la sustancia gris de la médula espinal que puede ser considerada como parte del sistema reticular activador ascendente. El aporte sensorial para el sistema reticular activador ascendente es el siguiente. Las neuronas que originan fibras espinoreticulares están ubicadas en las láminas quinta hasta la octava de la sustancia gris de la médula espinal. Estas células se estimulan como resultado de la actividad en las fibras aferentes primarias que intervienen en todas las modalidades de sensaciones externas y viscerales. Es importante tener en cuenta que sus núcleos incluyen neuronas serotoninérgicas, colinérgicas, noradrenérgicas, dopaminérgicas, gabaérgicas y glutamatérgicas, entre otras. La formación reticular incluye varios tipos de neuronas algunas de las cuales son grandes para circuitos neurales que involucran aferencias sensoriales y que integran varias modalidades como la visual, la vestibular y la propioceptiva para el control reflejo de los movimientos de los ojos y los reflejos posturales. El disparo de potenciales de acción de altas frecuencias por parte de estas neuronas durante el despertar es conducido a altas velocidades lo que implica que sus axones presentan una nutrida mielinización por los oligodendrocitos de la sustancia blanca adyacente. Estas neuronas de la formación reticular utilizan en especial glutamato y GABA como neurotransmisores y afectan directa e indirectamente regiones corticales relacionadas con las emociones, la memoria y el sueño. En la zona inferior 
La formación ventricular se continúa con las interneuronas de la sustancia gris de la médula espinal, mientras que en la zona superior hay una zona de intercambio de los impulsos hacia la corteza cerebral. Una proyección sustancial de las fibras también abandona la formación reticular para penetrar en el cerebelo. Proyecciones aferentes. Hay muchas vías aferentes diferentes que se proyectan en la formación reticular desde la mayor parte de estructuras del sistema nervioso central. Desde la médula espinal surgen fascículos espinoreticulares, fascículos espinotalámicos y el lenisco medial. Desde los núcleos de los pares craneales hay tractos aferentes ascendentes que incluyen las vías vestibulares, acústicas y visuales. Desde el cerebelo surge la vía cerebelo-reticular, desde el área subtalámica, hipotalámica y desde los núcleos del tálamo, del cuerpo estriado y el sistema límbico surgen más tractos aferentes. Otras fibras aferentes importantes surgen de la corteza motora primaria del lóbulo frontal y desde la corteza somestésica del lóbulo parietal. Proyecciones eferentes. Existen múltiples vías eferentes que se extienden hacia el tronco del encéfalo y la médula espinal a través del fascículo retículo medular y los fascículos retículo espinales hacia las neuronas en los núcleos motores de los pares craneales y las células de la cita anterior de la médula espinal. Otras vías descendentes se extienden hacia la eferencia simpática y la eferencia parasimpática cráneo sacra del sistema nervioso autónomo. Otras vías se extienden hacia el cuerpo estriado, el cerebelo, el núcleo rojo, la sustancia negra, el techo y los núcleos del tálamo, el subtálamo y el hipotálamo. La mayoría de las regiones de la corteza cerebral reciben también fibras eferentes. Funciones de la formación reticular. Algunas de las funciones más importantes son, primero, control del músculo esqueleto. A través de los fascículos retículo espinales y retículo medulares, la formación reticular puede influir en la actividad de las neuronas motoras alfa y gamma. En consecuencia, la formación reticular puede modular el tono muscular y la actividad refleja. También mantiene la inhibición recíproca. La formación reticular, ayudada por el aparato vestibular del oído interno y el tracto vestíbulo espinal, desempeña un papel importante en el mantenimiento del tono de los músculos antigravitatorios cuando el objeto se pone de pie. Los centros respiratorios del tronco del encéfalo actualmente se consideran parte de la formación reticular. La formación reticular es importante para controlar los músculos de la expresión facial cuando se relacionan con la emoción. Segundo, control de las sensaciones somáticas y viscerales. Debido a su localización central en el eje cerebroespinal, la formación reticular puede influir en todas las vías ascendentes que se dirigen a los niveles supraespinales. La influencia puede ser facilitadora o inhibidora. En particular, la formación reticular participa en el mecanismo de la compuerta para el control de la percepción del dolor. Tercero, control del sistema nervioso autónomo. Los fascículos retículos medulares y retículos espinales pueden ejercer un control mayor del sistema nervioso autónomo desde la corteza cerebral, el hipotálamo y otros núcleos subcorticales que descienden hacia la eferencia simpática y la eferencia cráneo sacra parasimpática. Cuarto, control del sistema nervioso endocrino. La formación reticular influye tanto directa como indirectamente a través de los núcleos hipotalámicos en la síntesis o liberación de factores liberadores o inhibidores y, por lo tanto, controla la actividad de la hipófisis. Quinto, influencia sobre los relojes biológicos. La formación reticular probablemente influye en los ritmos biológicos a través de sus múltiples vías aferentes y eferentes hacia el hipotálamo. Uno de los relojes biológicos, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, establece el ritmo sobre otros relojes biológicos 
inferiores, pero no es el responsable por sí mismo del ritmo de vigilia y sueño, aunque sí forma parte de las redes neurales implicadas en el proceso. Así, una importante fuente de inhibición del alertamiento asociado con el sueño se proyecta desde neuronas localizadas en el núcleo preóptico del hipotálamo. Estas neuronas son activadas durante el sueño y sintetizan GABA inhibitorio sobre los sistemas monoaminérgicos y de hipocretina durante el dormir. El sistema activador reticular, la vigilia y el nivel de conciencia están controlados por la formación reticular. Múltiples vías ascendentes que transportan la información sensitiva hacia los centros superiores están canalizadas a través de la formación reticular, la cual a su vez proyecta esta información hacia otras partes diferentes de la corteza cerebral, haciendo que la persona que duerme se despierte. Para el caso del ciclo vigilia-sueño, se sabe que la formación reticular funcionalmente contribuye a la regulación del ciclo despertar, vigilia y dormir, ciclo que se puede alterar con lesiones selectivas de las proyecciones talámicas de la formación reticular del tronco cerebral. Ahora, parece que el estado de conciencia depende de la proyección continua de la información sensitiva hacia la corteza. Los diferentes grados de vigilia parecen depender del grado de actividad de formación reticular. Las sensaciones dolorosas aferentes incrementan de modo considerable la actividad de la formación reticular, que a su vez excitan mucho la corteza cerebral. La acetilcolina participa como neurotransmisor excitador en este proceso. Hemos revisado, han visto lo complejo que es el sistema reticular activador ascendente, que es una red compleja de neuronas que tiene la función de inducir y mantener, entre muchas de las funciones, el estado de vigilia, el estado de alerta. ¿no? Entonces, estas, estas neuronas se van a proyectar a estructuras del diencéfalo, entre el tálamo y el hipotálamo, y posteriormente a la corteza. Las alteraciones en el estado de alerta pueden ser producidas por lesiones focales en el tronco y el encéfalo. Es importante esto, porque también vemos que las lesiones en hemisferios pueden cursar también con estado de coma. Y para que sea una lesión en coma estrictamente del hemisferio, tiene que ser bilateral y difuso, generalmente. Si es unilateral, debe ser una lesión totalmente grande para que tenga efectos a distancia en el hemisferio contralateral. Entonces, el mecanismo de producción del coma abarca un gran espectro, un gran, un gran espectro, desde el mecánico tóxico metabólico e infeccioso. También es una condición básica la hipotermia, pero no es tan conocida y peor aún en nuestro medio. Clásicamente, como hablamos desde el inicio, eh, las situaciones que de, nos, depriman, nos deprivan perdón, de oxígeno eh, o que nos alteren el metabolismo, un estado aerobio, uh, un estado anaerobio, van a lesionar directamente a las neuronas. Aquí tenemos un cuadro en el cual vamos a definir las causas del coma. En tres, lesiones supratentoriales, lesiones infratentoriales y trastornos de Fusos. A nivel superior, hemorragia intraparenquimatosa, intracerebral, los hematomas secundarios a trauma, subdural, epidural, los, los ACB, los stroke, eh, lesiones en los senos cavernosos, un tumor cerebral o un tumor metastásico, infecciones, ¿no? los abscesos cerebrales o los empiemas. Y lesiones a nivel inferior, infarto del tallo, hemorragia pontina, hematoma cerebeloso, un infarto cerebeloso, una hemorragia de fosa posterior, trombosis del tronco vacilar, desde el tronco o mielinis pontina secundario al, al, a, a intentar este, recuperar el sodio de manera rápida. Tantos difusos, tóxicos, benzodiazepinas, este, opioides, 
barbitúricos, alcohol, de intoxicaciones que ya hemos comentado de un inicio, metabólicos como el paciente hipolisémico, paciente cetoacidosis diabético, coma hiperespolar no cetósico, son trastornos de las hormonas tiroideas, pacientes urémicos, pacientes con falla hepática, y no entre otros pacientes anóxico isquémico, en posparo cardíaco, pacientes secuelares, pacientes en un síndrome posparo. Efectos adversos a medicamentos, síndromes neuropéticos malignos, síndromes anticolinérgicos o los toxindromes. Los infecciosos, sepsis, meningitis y encefalitis. Estados epilépticos como por enfermedad y la contusión cerebral. Pacientes hipotérmicos o alteraciones de la vitamina B. Entonces, el esquema... Diagnóstico del coma es ver si es un trastorno metabólico estrictamente o es, un, es una alteración estructural. Entonces, hay que ver si es un estado postcrítico, es un paciente histérico o simulador, o hay un síndrome de hiperventilación o son cuadros sincopales, es decir, ver bien el diagnóstico diferencial del paciente coma. El coma metabólico es progresivo, suele cursar sin focalidad, excepto en pacientes con trastornos de la glucosa, del, del sodio, encefalopáticos, entre otros, pupilas simétricas, obviamente no hay lesión porque arriba todo está bien, eh, lesiones, eh, movimientos neurológicos son normales. Entonces, el coma metabólico es la manera del abordaje. En cambio, el coma estructural es agudo, súbito, que cursa con focalidad. Secundario CAP, a pacientes adultos jóvenes, hemorragia subaranoidea, trombosis venosos, hematoma subdural, meningitis o trastornos de la endotelio, vasculitis, ¿no? Entonces, ahí sí vemos focalidad y clásicamente vemos el papilé de hema, en un examen de fondo de ojo. Actitud inicial en paciente en coma, debo de número uno, eh, inspección general y evaluación del paciente. Verle el sistema cardiovascular, siempre asegurarnos la vía aérea. Retirar cuerpos extraños con el manejo básico y avanzado de la vía aérea. Manejo básico, maniobra de frente a mentón, pacientes RCP, pacientes trauma, tracción maxilar. Colocar una, un tubo de Gator o una, un tubo de mayo o una cánula orofaringia, pacientes que no tienen reflejo nauseoso y pacientes que están inconscientes. En cambio, una sonda, una, una cánula nasofaringia es más asequible. Puedes aplicarlo en pacientes conscientes e inconscientes, puedes aplicarlo en pacientes con o sin reflejo nauseoso. Siempre aspirar secreciones y en cambio un paciente de glajo menos de 8, debe valorar intubación endotraqueal porque debo darle oxígeno, debo tener una vía aérea patente. Dos, valoración y toma de constantes vital, la tensión arterial, nunca te olvides, la este, cushing, temperatura, glucemia, diabetes, signos meningios, fondo de ojo, papiledema, respuesta a la estimulación, postura, posturas anormales, movimientos anormales, cobre tetosis, atetosis, clonus, Babinski, asterixis, entre otros, signos de trauma o de enfermedad sistémica, una vía periférica y la, todo lo que es el componente sanguíneo básica, básica y una para haber muchos trastornos del medio interno o trastornos hidroelectrolíticos. Luego un, electro, un electrocardiograma, una placa de toras, dependiendo de la evaluación inicial de mi paciente. Una punción lumbar, todos los pacientes que tengan algún signo meningio o meningismo, que no es lo mismo. La evaluación neurológica, ¿quién lo comanda? La escala de Glasgow. Pero si tengo una, algo que no puedo valorar en la escala de Glasgow, hay una escala adicional que es la escala de Forward Score. ¿ya? La escala de Glasgow es la clásica, clásica, clásica. Pero unidades críticas, donde pacientes que están en ventilador, pacientes sedados, pacientes que no puedo valorar la escala de comas de Glasgow, puedo valorar la escala de Forward Score. Entonces, esto me ayuda. ¿Por qué? Porque puedo reconocer signos que pueden sugerir aumento de la presión intracraneal, herniación, patrones respiratorios este, alterados y nos puede ayudar a necesidad de soporte ventilatorio. Es totalmente importante. La escuela de coma de Glasgow que ya hemos repasado, que ya hemos estructurado, siempre valorar 
siempre colocar y ver la evolución que tiene. 4, 5, 6, ya hasta el hartazgo ya hemos comentado, ¿no? Y la escala de Ford Score, que es ocular, motor y reflejos del tronco cerebral y patrón respiratorio. Nos ayuda, nos ayuda un montón en pacientes en el cual no puedo valorar la escala de coma de Glasgow. Si tengo un glasgo de 15, es un paciente consciente. 13, 14, un paciente con un ligero estupor. 11, 12, estupor moderado. 9 a 10, estupor profundo. Y a partir de abajo de 7, es un paciente en un coma. Debajo de 3, es un coma profundo. Es importante esto. Es un, son las posibles respuestas que pueden tener un paciente según la escala de coma de Glasgow, pero tienes otro ejemplo, un paciente de ventilador o un paciente en una unidad crítica que no puedo sacarle Glasgow, le sacó la escala de 4, 4 score, son 4, por eso es 4, 1, 2, 3, 4. Cuando valoro un Glasgow, ¿qué puede interferir? Tres fuentes, factores preexistentes, efectos del tratamiento actual y efectos de otras lesiones. ¿Qué puede factor preexistente? Lengua, cultura, este, el idioma, el nivel, nivel cultural, déficit intelectual o neurológico, una, un RM, etc. Pérdida auditiva, sordera o impedimento del habla, pacientes afásicos. Efectos del tratamiento actual, puede ser paciente intubado, paciente con traqueostomía, paciente con vía aérea avanzada, etc. Paciente sedado a nivel farmacológico, o paciente con una parálisis a nivel farmacológico, también puede alterar el, el, el glajo. Así que tengo otra alternativa que es la escala de Fobrescore. Efectos de otras lesiones, paciente con alguna fractura, aumento de volumen a nivel cráneo facial, con un paciente con... Este, con Edem, con edema de los párpados, con papiledema, etc. Pacientes disfásicos, pacientes hemipléjicos, también pueden alterar la evaluación del coma de Glasgow y pacientes con daño a la médula espinal. ¿Qué debo hacer? Hay estrategias, ¿no? Hay estrategias que me van a ayudar a tratar la información faltante. Debo evitar... Eh, debo evaluar, comunicar y tomar decisiones utilizando siempre los componentes restantes. Acuérdate tú que ah. cuando no puedo valorar, por favor, no colocar uno. ¿ya? Si no puedo valorar, es no evaluable, no comprobable o no tamizable. Así que, por favor, no que te olvides de esto. Ya, este, ya se altera el glasgo. Ya no puedo dar un glasgo fidedigno cuando tengo algún nivel no valorable. Orable. A nivel pediatría, a nivel pediátrico, ¿no? La escala es ideal en niños mayores de 5 años, pero en niños pequeños eh, o en bebés tenemos que modificarlo. Hay una escala, la escala de coma pediátrico, no, a la escala de coma pediátrico o la escala de Adelaide. Es importante esto. Valora la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta mo la varianza con ellos es que eh, los sonidos cambian palabras, sonidos y localización del dolor sigue siendo la misma. O sea, la varianza es básicamente la respuesta verbal porque el niño no te va a hablar, no te va a hablar. Y la mejor respuesta motora a los comandos es básicamente a los estímulos. La escala de coma de Glasgow ya, has, ya has entendido, aprendido, ya te has aburrido de escucharlo, empezó en los años 70, ¿no? Es, empezó a la evaluación de pacientes con antecedente de trauma encéfalo craneano. Este paciente, estos pacientes deben ser evaluados como un todo, no solamente basarte en la escala de coma de Glasgow o una escala más, una escala rapidísima de la escala de Abdi, alerta verbal, déficit inconsciente. La escala de Abdi ¿no? es una escala también rápida, una escala que utilizamos en el mundo de nivel prehospitalario. Es importante porque es un parte integral de tu manejo en la práctica clínica y obviamente la investigación en todo el mundo nos ha ayudado un montón desde el año 74. El, es el desarrollo de un enfoque estructurado y moderno 
en el cual tiene precisión, confiabilidad y comunicación en el uso. Son palabras de Sigran Tisley, ¿no? que es de la Universidad de Glasgow, el que nos presentó y nos postuló y ayudó a modificar la escala de coma de Glasgow. Totalmente importante esto en la evaluación neurológica de un paciente y de las posibles repercusiones que pueda tener en su futuro. Muy bien, estimados participantes, hasta acá, hasta acá sería la ponencia del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, cultura, este, una pregunta o inquietud? Gustoso en responderla. Muy bien, estimados participantes, agradezco la presencia de todos y de cada uno de ustedes eh, en esta oportunidad. Doy finalizado. Pues conmigo eso es todo. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia y gracias por participar y gracias por la confianza depositada en Rebret y Diplomados. Conmigo eso es todo. Cuídense mucho.